Hello friends, welcome to another new video. SG Tutorial Guide er episode e shagoto janai. Besh kichu din age ami apnader samne ekta totthyo tule dhorechhilam jekhane ami discuss korechhilam about national educational policy 2020 and multiple exit multiple entry and four years graduation in West Bengal. Orthat uchcho shikha doptorer nirdeshika onujayi prottekta University Vice Chancellor দের কাছে পাঠানো হয়েছিল UGC এর পক্ষ থেকে প্রদান করা সেই 32 পাতার গাইডলাইন যেখানে নতুন যে কারিকুলাম बेस्ड যে বিষয় সেটা তুলে আনার জন্য এবং সেটা নতুন ভাবে গড়ার জন্য প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি যাতে সেটা গড়ে তুলে এবং 2023 সাল থেকে এই নতুন শিক্ষা বর্ষ থেকে যাতে 4 বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স চালু করা যায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেই নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী কি বলছেন এবং চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন কি সত্যি চালু হতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন চালু যদি হয় তাহলে কি মাস্টার্স অর্থাৎ পিজি কোর্স এক বছর হতে চলেছে बीएड কোর্স নিয়ে গতদিন ডিসকাস করেছি যে 3 ইয়ার্স এর बीएड কোর্স হচ্ছে কিনা এটা নিয়ে অনেকের কনসার্ন রয়েছে বাট সেটা হচ্ছে না সেই বিষয়ে আর আলোচনা করার কোনো মানে হয় না বাট চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন উচ্চ মাধ্যমিক যারা পাস করতে চলেছে নতুন শিক্ষা বর্ষে ভর্তি হওয়ার সময় তাদের কি চার বছরের গ্র্যাজুয়েশনে অ্যাডমিশন নিতে হবে এর পাশাপাশি কি কি বিষয় উঠে আসছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা কবে থেকে চালু হতে পারে কি বক্তব্য রয়েছে সম্পূর্ণ ডিটেইল আজকে এই ভিডিওতে ডিসকাস করব পুরো ভিডিওটা তার জন্য দেখতে হবে স্কিপ করা ছাড়া অর্থাৎ স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখতে হবে যাতে আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে পুরো নলেজটা গ্যাদার করতে পারেন যে বর্তমান সিচুয়েশন অ্যাকচুয়াল সিনারিওটা কি तो चलो जरा नो तो नाचे नहीं चैनल ओबोशे चैनल के सब्सक्राइब करें पाँच तक अपने लेकिन टिक कर देंगे जाते समस्त तो तो गुला अपना टाइम टू टाइम ऐसे के पेज और वीडियो टप प्लीज एक टू लाइक कर बे रंग बंदूक दर माचे शेयर करते भूल बना एवं कमेंट ओबोशे करों आपना देर की मोंटो बेई College wise by university wise ever take a char bosher graduation course at the Chalukora Hoyt and need the Shika Patana Hoche. And Tar Jono, Notun Je Puricatamo ba curriculum Sheta Kintu, ready cut the Bala Hoche, University Guloke, College Guloke. Actual matter taki, matter toche, char bosher graduation hobe, thin tep duto hage graduation take a hakora hoche, actoche four years graduation, jetta honored sir candidate there ke porto hobe. একটা হচ্ছে 3 ইয়ার্স এর গ্র্যাজুয়েশন যেটা পাস ক্যান্ডিডেটরা শুধুমাত্র পাস গ্র্যাজুয়েট হয়ে সেখান থেকে পাস আউট হবে আর একটা কি রয়েছে এই দুটো জিনিসের মাঝখানে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্ট রয়েছে 4 বছরের অনার্স গ্র্যাজুয়েট যারা হবে তাদের কিন্তু রিসার্চ ওয়ার্ক থাকবে সেই রিসার্চ ওয়ার্ক ধরে তারা যদি 75% মার্কস পায় তারা সরাসরি পিএইচডি এর জন্য কিন্তু एलिজিবল হয়ে যাবে মাস্টার্স করা ছাড়াই তারা পিএইচডি এর জন্য एलिজিবল হয়ে যাবে ওকে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিন্তু ম্যাটারটা হচ্ছে এটা যারা 3 ইয়ার্স এর গ্র্যাজুয়েশন করবে তারা কিন্তু পাস গ্র্যাজুয়েট বলে গণ্য হবে 4 বছরের যারা গ্র্যাজুয়েশন করবে তাদের জন্য আবার যদি তারা মাস্টার্স করতে চায় মাস্টার্স হয়ে যাবে 1 ইয়ার যারা 3 বছরের গ্র্যাজুয়েশন করবে তাদের জন্য মাস্টার্স হয়ে যাবে 2 বছর কিন্তু আমাদের স্টেটে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি কি করে অনার্স এর ক্যান্ডিডেটদেরকে অ্যাডমিট করায় পাস এর ক্যান্ডিডেটদেরকে রেগুলারে খুব বেশি চান্স দেওয়া হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি গুলো এটা করে থাকে তাহলে যারা পাস গ্র্যাজুয়েট হবে তাদের এই 1 বছরের মাস্টার্স তো তারা করতে পারবে না তাদের 2 বছরের মাস্টার্স করতে হবে তাহলে এই পাস গ্র্যাজুয়েটদেরকে কি প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটি वाइज জায়গা দেওয়া হবে মাস্টার্সের জন্য রেগুলারি মাস্টার্সের জন্য এটা একটা বড় প্রশ্ন দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে মাস্টার্স যদি 1 বছর হয় আর পিএইচডি তে যদি গ্র্যাজুয়েশনে 75% থাকলে সরাসরি চান্স পাওয়া যায় তাহলে কেন একটা স্টুডেন্ট পিজি কোর্স করবে এটা শুধু আমার বক্তব্য না এই রাজ্যের যে কোনো এডুকেশনাল ইউটিউবার এই বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই আপনারা বিষয়টা সকলে সামনে আনার চেষ্টা করুন উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের সামনে আনার চেষ্টা করুন এবং কোথাও ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসির এই যে জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটা অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় যে এই 75% পে যদি কেউ পিএইচডি তে চান্স পে যায় তাহলে মাস্টার্স করার তার কাছে গুরুত্বটা কি থাকে হয়তো এটা অনেক এক্সপার্ট প্যানেল এই জিনিসটাকে বানিয়েছেন অনেকের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতি এটা বাট মাস্টার্স এর 1 বছর হোক বা 2 বছর হোক পিএইচডি যদি কোনো একটা ক্যান্ডিডেট 75% পে চান্স পে যায় তাহলে সেই মাস্টার্স কেন করবে এটা একটা বড় প্রশ্ন তাহলে মাস্টার্স এর গুরুত্বটা কত ক্ষীণ হচ্ছে জাস্ট লাইক এমএড এবং জাস্ট লাইক এমফিল তো এই ম্যাটারটা আমরা দেখে নিলাম 
এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্রাপ্ত বসু স্যার কি বলছেন ব্রাপ্ত বসু স্যারের বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটা কলেজকে এই যে হিউজ প্রেশারটা নিতে হবে চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন যদি চালু করা হয় তাহলে কলেজগুলোকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে কেননা স্টুডেন্টসরা আলটিমেটলি প্রথমে বলা হয়েছে ইউজি কোর্সটা এই চার বছর করা হবে মাস্টার্স নিয়ে এখনও কোনো বক্তব্য সেই অর্থে নেই বাট ইন ফিউচার মাস্টার্স এই ইউজি কোর্সের সাথে সাথে মাস্টার্সের বিষয়টা চলে আসতে পারে কেননা দুটো ভাইস বার্সা দুটো কিন্তু পাশাপাশি চলছে একে অপরের পরিপূরক দুটো গ্র্যাজুয়েশন যদি চার বছরের হয়ে যায় তাহলে সেই চার বছর গ্র্যাজুয়েশন করা কমপ্লিট করা স্টুডেন্টগুলোকে ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসি অনুযায়ী এক বছরের মাস্টার্স করতে দিতে হবে আবার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পাওয়া স্টুডেন্টসগুলো কিন্তু চলে যাবে কোথায় না সরাসরি পিএইচডির জন্য এলিজিবেল হয়ে যাবে এই চার বছরের গ্র্যাজুয়েশনের মধ্যে আমরা যেটা দেখেছিলাম এক বছর থাকবে যারা এক বছর কোর্সটা কন্টিনিউ করবে তারা পাবে সার্টিফিকেট তারা পাবে সার্টিফিকেট দু বছর কন্টিনিউ করলে তারা পাবে ডিপ্লোমা আবার যারা তিন বছর কমপ্লিট করবে তারা পাবে পাস গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট অর্থাৎ জেনারেল ডিগ্রি আবার যারা চার বছর কমপ্লিট করবে তারা পাবে গ্র্যাজুয়েশন উইথ অনার্স ডিগ্রি উইথ রিসার্চ ওয়ার্ক ওকে তাহলে ম্যাটারটা হচ্ছে এটা এর মধ্যে আবার একটা জিনিস উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে মাল্টিপল এক্সিট এবং এন্ট্রি এই যে চার বছরের টোটাল সিনারিও চার বছরের কারিকুলাম চার বছরের বিভিন্ন যে বিষয়গুলো এর সাথে ইনক্লুড হবে এবং নতুন নতুন অনেক সাবজেক্ট রয়েছে যে বিষয়গুলো এর সাথে ইনক্লুড হতে চলেছে তাহলে একটা কলেজের পক্ষে এত কিছু হুট করে এই কমার্সের মধ্যে রেডি করা ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি করা তো পসিবল নয় কাজেই শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য যে কিভাবে কলেজগুলো এত হিউজ প্রেশার নিয়ে জিনিসগুলোকে অর্গানাইজ করবে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ফান্ডের দরকার যে ফান্ড নিয়ে ইউজিসি কোনো কথা বলেনি কাজেই তিনি বলতে চাইছেন যে এই বছর এই বিষয়টা চালু করা হবে কি না তার জন্য ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারদেরকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করতে বলা হচ্ছে এখনই এই বিষয়টা চালু হচ্ছে না ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এখন এই বিষয়টা চালু হচ্ছে না কমিটি বিষয়টা রিভিউ করবে কমিটি এর মধ্যে পর্যালোচনা করবে বিষয়টা তারপরে সেই ভিসি কমিটির রিপোর্ট থেকে যে নির্যাসটা বেরোবে তার উপর ভিত্তি করে এই চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন চালু করা হবে নাকি হবে না সেটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু অনেকের বক্তব্য রয়েছে এর আগে তো শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন এর আগে তো অনেকগুলো কমিটি হয়েছিল দুটো কমিটি হয়েছিল যারা ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসিটাকে পর্যালোচনা করতে চেয়েছিল এবং করেও ছিল সেই রিপোর্ট সামনে আসেনি সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী কি বলবেন সেখানে তিনি বলেছেন যেহেতু ম্যাটারটা পুরোটা বর্তাচ্ছে ইউনিভার্সিটি এবং কলেজের ওপর কাজে ইউনিভার্সিটির ভিসিদেরকে ইন্টারনালি বিষয়টা দেখার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে আগেরগুলো ছিল শিক্ষাবিদদের নিয়ে তারা সেখানে তাদের মতামত দিয়েছেন বাট এখন ম্যাটারটা যেহেতু ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ হয়েছে ইউনিভার্সিটিকেই কিন্তু ম্যাটারটাকে সলভ করতে হবে কাজে ইউনিভার্সিটির ভিসিরা এর মধ্যে ইনক্লুডেড থাকবেন তো তিনি বলছেন যে ইউজিতে চার বছর কোর্স চালু হবে কি না এই শিক্ষাবর্ষ থেকে সে বিষয়ে তিনি কোনো গ্যারান্টি এখনও দিতে পারছেন না তার বক্তব্য হচ্ছে যে পর্যালোচনা আগে হবে তার পরবর্তীতে বিষয়টা নিয়ে আবার নেক্সট প্রোগ্রেস কি হচ্ছে তিনি জানাবেন গেল ওই ম্যাটারটা তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে পিজির বিষয়টা কি হবে ইউজিটাই তো এখনও চালু হয়নি ইউজিটা যদি চালু হয় পিজির ম্যাটারটা পরবর্তীতে আসবে ইউজির যে আমরা দেখতে পেয়েছি ইউজির যে এই যে নোটিফিকেশান বা ইউজির যে এই ম্যাটারটা এই ম্যাটারটা কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পাবলিশ করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এখন ইউজির যে বিষয়টা সেটা ইউজির এক্সামের পরপর হবে নাকি পিজি অ্যাডমিশনের আগে করা হবে পিজির যে ব্যাপারটা সেটা সেটা নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রয়েছে তবে হ্যাঁ পিজির ম্যাটারটা দু হাজার চালু হবে কিনা বলা যায় না কেন বলা যায় না এখানে একটা লজিক কাজ করে প্রথমত আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এতদিন ধরে কিন্তু থ্রি ইয়ার্সের গ্র্যাজুয়েশান চলেছে থ্রি ইয়ার্সের গ্র্যাজুয়েশান মানে কখনো সেই থ্রি ইয়ার গ্র্যাজুয়েট ক্যান্ডিডেটরা এই যে ওয়ান ইয়ার যে মাস্টার্সের ম্যাটারটা এই ম্যাটারের সাথে কানেক্টেড হতে পারবে না তাহলে এই ব্যাচটাকে বা এই ব্যাচটাকে ছেড়ে পরবর্তী যে ব্যাচগুলো আসতে চলেছে মেবি সেখানে ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে কেননা নতুন ব্যাচটাকে কেউই ওয়ান ইয়ারের মাস্টার্সে চান্স পাবে না যেহেতু এটা পলিসির বাইরে ছিল পলিসি এখন ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে তো এই ম্যাটারটা এখানে আমরা যেটা বুঝলাম যে মাস্টার্সটা এক্ষুনি আসবে না আর ইউজিটা চালু তো হবে এখন না হলেও পরবর্তীতে চালু হবে কেননা ইউজিসির গাইডলাইন বলে কথা তো সেটা আমরা দেখব কবে নাগাদ চালু হচ্ছে তবে এই নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন উপাচার্যরা বিভিন্ন যে এডুকেশনাল কমিটিগুলো রয়েছে ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ তাদের একাধিক বক্তব্য রয়েছে প্রথমত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় শিক্ষানীতির এই যে বিষয়টা সিলেবাস সহ পরিবর্তন ঘটিয়ে এত দ্রুত ক
এবং শনিবার ব্রাত্য বলেন এই নীতি কার্যকর করতে হলে পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে কিন্তু তার জন্য আর্থিক সহায়তা দরকার কিন্তু ইউজিসি ব্যাপারে তেমন কোনো পদক্ষেপ জানায়নি ওকে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হলে তারা আর্থিক সহায়তা দেবে কি দেবে না ব্রাত্য বসুর প্রেক্ষিতে ব্রাত্য বসুর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্যের শিক্ষামূলক কিছু প্রশ্ন উঠছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পাদক যিনি শিক্ষক সংগঠনের জুটার সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন পার্থ প্রতিম বাবু বলছেন রাজ্যের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কেয়ারটেকার উপাচার্য রাজ্যপাল ও বিকাশ ভবনের যৌথ নির্দেশিকা অনুযায়ী তারা কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন না এই পরিস্থিতিতে তাদের নিয়ে কমিটি কেন করা হচ্ছে এটা তিনি বলেছেন যেহেতু ভিসিদেরকে নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে সেই কনসার্নটা তিনি জানিয়েছেন তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবেন কিভাবে পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারক সংস্থা অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কোর্ট তারপরে সেনেট সিন্ডিকেটগুলো রয়েছে তো এই টোটাল যে সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে এই যে ম্যাটারটা যারা দেখছেন তাদের কিন্তু ওপরে এই দায়টা বর্তাচ্ছে এটা তিনি বারবার বলছেন তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এই সমস্ত যে কমিটিগুলো রয়েছে ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এই আলোচনা হওয়া খানিকটা সমস্যার বলে তিনি মনে করছেন সেফ এডুকেশন কমিটির তরফে অধ্যাপক তরুণ নস্করের বক্তব্য এর আগে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তার রিপোর্ট কোথায় প্রতিবাদের চাপে মন্ত্রী এখন অন্য কথা বলছেন এক একজন এক এক রকম মন্তব্য করছেন এর মধ্যে বিতর্কিত ব্যাপার রয়েছে প্রায় একই বক্তব্য অধ্যাপক সংগঠন ওয়েব কুটারও তারপর রয়েছে যদিও শাসক দলের সংগঠন ওয়েব কুপার সভানেত্রী তিনি বলছেন উপাচার্যরা রাজ্যপালের কাছ থেকে পুনর্নিয়োগ পেয়েছেন তাদের এতদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে ফলে সেই অভিজ্ঞতাকে রাজ্য সরকারের কাজে লাগতেই পারে একটি সম্মেলন উপলক্ষে এদিন কলকাতা উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা তথা বিদেশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং সিং তিনি অবশ্য বলেন আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করেছি চাইব সমস্ত রাজ্য এই নয়া শিক্ষানীতি গ্রহণ করুক কেউ যেন এক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে অর্থাৎ যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে বা এতদিন ধরে বলে আসছিলাম যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে এই যে বাঘ বিতণ্ডার জায়গা রয়েছে এই যে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে কোথাও একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ এই গ্যাপের জন্য স্টুডেন্টসগুলো যাতে সাফার না করে বাট সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের কলেজ ভিত্তিক স্তরে যে বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা আমাদের যে পরিকাঠামো সেটা না থাকলেও কিন্তু সম্ভব নয় কেননা অনেকগুলো নতুন সাবজেক্ট এতে অ্যাড হতে চলেছে কি কি সাবজেক্ট সেটাও আমি বলে দিচ্ছি প্রথমত এখানে রয়েছে চারুকলা তারপরে এখানে আমাদের যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ভোকেশনাল কোর্স থেকে শুরু করে দৃশ্যকলা এবং বাধ্যতামূলক ইত্যাদি রয়েছে এই নীতিতে কেননা আমরা দেখেছি যে বলা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী নতুন গ্র্যাজুয়েশনের কোর্স বা নতুন কলেজ ভিত্তিক যে পড়াশোনা সেটা হবে কর্মমুখী পড়াশোনা কাজেই চারুকলা একাধারে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা ভোকেশনাল কোর্স এই জিনিসগুলো অ্যাড করতে গেলে এক একটা কলেজে কিন্তু নতুন করে পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা মার্চ মাস চলছে মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই তো চার থেকে পাঁচ মাস বা তিন থেকে চার মাস টাইম রয়েছে আমাদের হাতে এর মধ্যে এই হিউজ পরিবর্তন কি সম্ভব তোমাদের কি মনে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানাতে ভুলো না তো আপাতত এই হয়েছে সিনারিও এখন দেখা যায় পরবর্তী থেকে আসতে চলেছে তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম ভালো থাকবে সবাই বেস্ট অফ লাক